obojače. Toto sú príbehy z dávnych čas, keď boli strašidla malichevné a kruté a zoslali na ľudí osud utrpenia. My dvaja členovia kapoli Plastery, Derek Odell a Dr. Mirkus, sme si prečítali knižku Brenská strašidla, pán Roman Juránek, pozdravujem ho. A rozhodli sme sa na asi tak 15 z nich pozrieť osobne. Keď si pozrieť toto video, uvidíte, ako sme ich hľadali po Brne, hore dole, krížom, kráčom, čo sme všetko pri tom zažili. A budú vám stáť vlasy dupy. Dopravili sme sa Šalinou, toto je Masaryková ulica, veľmi dôležitá v Brne. A začalo to stretnutím s veľmi zlovesným psom z radu Yorkshireov, ktorý štekal v Šaline. Asi šípil, že nejaké temné sily sa dnes budú vyvolávať. Poďme tam. Tu sa nachádzame. Toto je miesto prvého strašilného príbehu. Poďme dále tu. Nachádzame sa na Dominikánskom námestí blízko úplneho centra Brna. Toto je opísané v knižke Brňanská strašidla ako tzv. temný kút. Dnes už není veľmi temný, lebo tu je lampa, ale tak zase poďme najväčšia tma. Tento kút sa nachádza medzi kostolom Sv. Michala a Novoradnici. No a tu, kedysi dávno, stalo popravisko. Bola raz jedna švárna dievčina. Táto švárna dievčina zalúbila sa do nejakého švárneho mladenca, lenže jej otec tomu nejak nebol naklonený. Nebol tomu naklonený a preto svoju dceru poslal do kláštora. Bol to kláštor Cisterciáčik, ktorý kedysi sídlil okrem iného, že sídli na Mendelov námestí, tak sídlil tu. V tejto budove, ktorá to už nie je, bohužiaľ ona. Ona bola zbúraná v roku 1908. No ona bola super, super dobrá. Čiže si ju obľúbili. Až na jednu závislivú hnusnú sestru v tomto kláštore, ktorá jedného dňa sa stal nejaký proste zločin, nejak niekto vykradol klášter, alebo bolo to niečo podobné, a ona tento zločin vrhla na ňu, na túto chuderu. Oni ju potom vypočúvali a ona sa nezmohla aj na slovo a preto sa teda rozhodli, že ju popravia, odseknú jej hlavu. A stalo sa to tu. Tu ležala, poď si tu lahnúť, odsekneme hlavu. Tam je inak za rohom veľký špalíček, takže špalek, špal, popravčí, hej. Odsekli hlavu, hej. A čo sa nestalo? Hlava údajne, a toto už je teda nie s kostolným poriadkom, tá hlava letela cez celé toto námestie a dopadla na múr oproti stojaceho kláštora. A keď tam dopadla, tak začala aj zázračne svietiť. Tak sa to aspoň hovorí v tejto knižke. A teraz sa vás pýta, že čo bolo ďalej? A čo bolo ďalej? Rozprávaj. Ďalej sa stalo to, že tá hlava tam potom akože vraj údajne, bohužiaľ sa to nemáme kde overiť, lebo tá budova už neexistuje. Tam skamenela. No a od času, ako sa tá budova zbúrala, sa tu začal objavovať duch tejto, tejto jeptišky. Takže ona sa tu v týchto končinách mal objavovať. Malo by to byť o 11. Koľko je teraz hodín? Teraz je málo. My sme tu akože za prečasli. 5, nebudeme za čakať. 5 po 11. Nebudeme Máme čakať. Máme aj iné strašidla na robote. Nebudeme čakať na toto strašidlo, ale akože, akože áno. O 11. by sa tu mala zjavovať. A hľadá to svoje telo a tú svoju hlavu, ktorá už bohužiaľ nenajde, lebo tam je zbúrané. S mníškami sa život nemaznal a výnimkou nebola ani ďalšia mladá jebtiška z Brna. Dívka byla prekdy si naščená z jakéhosi špatného činu, ktorý nespáchala a pro výstrahu jej zazdili niekde v domne na zelném trhu. Od tej doby smutne obchádza a čaká, kým ju niekto vyslobodí. Niekedy strašne kričí. A toto je dom číslo 10, o ktorom tu bola reč. Ja som myslel, že aj budeme trošku kúkať do okna, že či tam nechodí tá ona jebtiška, lenže tu zo spoločnosť, dynamická stavní spoločnosť nám nejak akože zamedzila. Tu máme ďalší strašný lidom na zelenom trhu. Zelený trh je úplne, to je meka. Poprosím doktora Mirkusa, aby sa k tomu to vyjadril. Neviem, či je to strašidelné, skoro je to príbeh o tom ako dom číslo 13. Nakoniec na každého dojde. Hlavnú úlohu dohráva Rabienka. Amálie z Bubna. Bola to hrabienka, ktorá získala svoj titul po manželovi. Manžel veľmi skoro zomrel. Stal sa z nej vdova. A nejeden mladý, peniaze chtivý zadarmo muž sa o ňu uchádzal. A ona keď to zistila, tak čo spravila? Povedz. Že poď do pivnice, dá čo ti ukážem. Ukázala mu taký nožik, zapichala, zakopala v pivnici. 
Niekoľko razy. Niekoľko razy. Neviem, koľko bolo tých obetí. Bolo ich akože veľa. Nie toho istého, akože viac obetí. Bolo to tu. No a ešte samozrejme dôležitá vec. Keď idete na návštevu Brňanského podzemia, tak tady tu idete von. Tu sa nachádza v celom podzemí všetky možné chodby a pivnice. A v jednej z nich sa toto všetko dialo. O tejto povesti sa hovorí, že je to iba povesť. Diali sa tu nejaké stavebné práce, boli tu nejakí robotníci, ktorí v tých pivniciach kopali a nič nenašli. Žiadne tela nenašli. Ale o tých robotníkoch už nikdy nikto nepočul. Hovorí sa, že je veľmi nebezpečné vyskytovať sa v tomto pozemí, pretože tam môže sa stretnúť aj ducha, ktorý sa popisuje ako mimoriadne nebezpečné strašidlo. Je to taká zhrbená teta, taká, a sa hovorí, že ona tam chodí s takou paličkou a klope na zem a hľadá tie miesta, kde zakopala tie mŕtvoly a teší sa, že áh, dobre, sú zakopané. Šírim sa ulicou. To nie tak, to musíme sa, musíme sa ísť nájsť. Už sme toľko tých strašil natočili, už asi možno, že aj tri. Musíme sa ísť nájsť. A už ideme domov? Nie, ešte, ešte máme tri na programe. Dobre, krátke posilnenie pred ďalšími strašidlami. Chápete? Ak by nás naháňali, musíme mať energiu. Takže toto sú šreberové zahrádky. A tu sa odohráva jeden akože dosť, to je drsný príbeh. Pome tam. Lebo teraz, teraz máme šancu aj hľadať toto strašidlo. Pome na to. Presne tak, ako sa tu nachádzame my, sa niekde v tomto sade, v týchto záhradkách, možno aj v tejto chvíli, nachádza tzv. čierny muž zo šreberových záhradok. Tak to vyzerá celku podobne. Mohol by byť, podľa opisu, ktorý sme čítali, prirovnávaný k pánovi Drakulovi. Ukáž. Niečo v tomto zmysle. Hej. No je to taký čierny vyvrhel, ktorý tu niekde chodí. Vyskytuje sa tu v noci. Prečo sa tu vyskytuje? Veľmi presne to nikto nevie, ale odhaduje sa, že to môže to byť preto, že predtým ako sa tu teda založili tieto sady, tak tu bol cintorín pre mestskú časť Zábrdovice, ktorá je na juhode autorej. Takže tu sa pochovali ľudia. A je možné, že jeden z nich napríklad, ja neviem, bol to samovrah, alebo proste jeho niekto zavraždil, alebo niečo také. Hovorí sa, že viackrát sa stalo ľuďom, ktorí tady to v noci prechádzali, nič netuší, aspoň to dýkam, že išli po chodničku a vyskočil na nich Tak presne takto. A hovorí jednu dôležitú vetu. Tebe si vezmu. Ha, ha, ha. No a ľudia to, to nezvládajú. To sa naozaj nezvládajú. Stalo sa, že istý robotník sa tady to vracal v noci. A tento muž ho napadol, skočil na s týmto, že s týmito slovami tebe si vezmu začal ho tu naháňať. A ráno ho našli. Bol úplne mimo. A ešte v ten deň zomrel. Proste zo šoku. Poďme sa tu trošku prejsť, či nás nikde nenapadne. Nie, že by som to veľmi chcel, ale sa trošku zrúša. Tebe si vezmu. Tebe si vezmu, odkok. Tebe si vezmu. Au. Dobre, blížime sa na meste Slobody. Sme v Bejhonskej ulici a ide o túto budovu, ktorá tu stojí na rohu na krížení s ulicou Kobližnou. Pozrieme sa na ňu. Je to toto. Je to palác Šlachtičen. Prečo sa volá palác Šlachtičen, vysvetlím hneď. Pred niekoľkými storočiami v ňom žena menom Jana Františka Priska Magnisová založila taký ústav pre také opustené hrdé paničky, ktoré nemali kde žiť, tak tu žili. Z toho vidíte, bola to veľmi dobrošiná žena. A po jej smrti sa tu začal zjavovať jej duch vo forme bielej panej. Jeho zjavovanie vyzerá si tak, že každú noc o 11.00 sa objaví na nádvorí a pomaličky vyjde, má takú presnú dráhu, trasu, ktorou chodí. Obíde celý tento palác, nazera do všetkých izieb, prechádza cez steny, ako je u bielých paní zvykom. Hej, a o 12.00 sa vždy vráti na to nádvorí a zmizí. A mnoho ľudí ju videlo, dokonca niektorí sa aj zdravili, na čo ona vždy reaguje tak, že tak sa nemo poďakuje. A vlastne nie, nie je vôbec škodná, nikdy nikomu nič zlo nerobila. Ale čo je zaujímavé, že občas sa zjavuje v oknách. Je možné ju vidieť, ako nazerá do tejto ulice, alebo do tej druhej za Róm. To je to strašidelné? No okay. nie, no tak, tak ja neviem, tak, tak predstav si, že sa pozrieš z okna a z druhej strany na teba patrí bielá pani. Pre ľudí, ktorí toto zbadajú z tých domov oproti, to veští smrť. Preto ak je tam nejaký chorý v rodine, tak oni, jeho rodina má vo zvyku zaťahovať okna, aby túto temnú väždbu bielej pani nevidel. 
Ale inak ona akože za to nemôže, hej. Konec prvej časti musíme ísť povedať stromček. Vidíme sa na budúce. Vidíme sa na budúce.